നമസ്കാരം ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മി ചിമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതിഷേധം ആണപ്പൊട്ടി ഓഖി ദുരന്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പാളിച്ചകൾ പരിഹരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ലത്തൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസെപാക്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പൂവാർ മുതൽ മാമ്പിള്ളി വരെയുള്ള തീരദേശവാസികൾ ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ചുള്ള ലത്തീൻ സഭയുടെ പ്രകടനം ഓഖിയിൽപ്പെട്ട് കാണാതായവരെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക ഓഖിയെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്ക് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഇനിയും ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ആവശ്യം അതേസമയം ഓഖിയിൽപ്പെട്ട് കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസവും തുടർന്ന് തീരസംരക്ഷണ സേന ഇതുവരെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ മരിച്ചതായി സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ കണക്കിൽ പരാമർശം മരിച്ചവരിൽ ഇനി തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് പതിനാല് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ പതിമൂന്ന് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ പട്ടികയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് തടയണ പൊളിക്കും പി വി അൻവർ എം എൽ എ നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച തടയണ പൊളിക്കാൻ നിർദ്ദേശം ചിങ്കണ്ണിപ്പാലയിലെ തടയണ രണ്ടാഴ്ചക്കകം പൊളിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി പൊളിക്കാനുള്ള ചുമതല ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പിന് ഉത്തരവ് വെറ്റിലപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തടയണ പൊളിക്കാനുള്ള ചെലവ് സ്ഥലമുടമ വഹിക്കണം സ്ഥലമുടമ പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തടയണ പൊളിക്കാനും കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ചിങ്കണ്ണിപ്പാലയിൽ അൻവർ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച തടയണ പൊളിക്കാൻ ആർ ഡി ഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ആർ ഡി ഒ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അൻവർ കാട്ടരുവിയിൽ തടയണ നിർമ്മിച്ചത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അട്ടിമറിച്ചെന്ന് പരാമർശം അതിനിടെ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ തൊഴിൽ നിയമ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ കാട്ടരുവിയിൽ തടയണ നിർമ്മിച്ചത് ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ മഴവെള്ള സംഭരണികൾ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചെന്ന് പി വി അൻവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ മഹാസമ്മേളനം അടുത്തിരിക്കെ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു യു ഡി എഫിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ നൽകി ജോസഫ് വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നുവെങ്കിലും ഇതിനോട് കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാതെ മാണി വിഭാഗം നിഗം പാർട്ടിയിൽ ഉടൻ ഭിന്നതയുണ്ടാകാതിരിക്കാനെന്ന് സൂചന അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസിനെ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കാൻ യു ഡി എഫും തയ്യാറാകില്ലെന്ന് സൂചന പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നണി പ്രവേശന തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ നിലവിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം യു ഡി എഫിനോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കും കേരള കോൺഗ്രസിനെതിരെ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് മോൻ ജോസഫ് പറയുമ്പോഴും പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാതെ ജുലൈയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജോസഫ് വിഭാഗം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും പിളർപ്പൊഴിവാക്കാൻ മാണി വിഭാഗം ശ്രമം നടത്തുന്നതായി വിവരം എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറുക്കൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും സൂചന കോൺഗ്രസിനോടുള്ള സി പി എം സമീപനത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി കാരാട് പക്ഷം ഐക്യമുന്നണിയുമായി രാഷ്ട്രീയ ധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമോ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അനൌദ്യോഗിക നീക്കുപോക്കുകൾ തടയേണ്ടതില്ലെന്ന് കാരാട്ട് പക്ഷം മുൻ നിലപാടിൽ കാരാട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയത് സ്വന്തം പക്ഷത്തെ അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയെന്നും വിവരം ഇടതുമുന്നണിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രം സി പി എമ്മിന് ശക്തിയില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഇതിനായി മറ്റ് മതേതര പാർട്ടികൾ പരോക്ഷ പിന്തുണ നൽകണം ഈ സമീപനത്തെ ഇന്നലെ പി ബി യിൽ പത്ത് അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കോൺഗ്രസുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നിലപാടിനെ ഇന്നലെ അനുകൂലിച്ചത് നാലു പേർ മാത്രം പോരടിച്ച് മുന്നണികൾ ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണത്തിൽ ചൂട് പിടിച്ച് മുന്നണികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രചരണം തുടരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച മുൻതൂക്കം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ലഭിക്കാൻ ഇരു മുന്നണികളും പയറ്റുന്നത് പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രചരണം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ഇനി ടീന എന്നെ മാറ്റി ചേരും നമസ്കാരം